நண்புக்குரியவர்களே போன வாரம் ரெண்டு மூணு வாரமா பார்த்தோம் அதாவது சேனல்ஸ் அப்படின்றத சண்டேயும் பார்த்தோம் சண்டே வந்து பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் த இந்த சேனல்ஸ் ஆஃப் த பிளெஸ்ஸிங்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் நம்ம தொடர்ந்து ஐஸ்வர்யத்தை பற்றி பேசும்போதும் இந்த வாய்க்கால் என்கிற விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே ஆசீர்வாதத்தின் ஊற்றாக இருக்கிறார் நான் சொல்கிற புரியுது அவங்களுக்கு ஜீசஸ் இஸ் த ஃபவுண்டைன் ஆஃப் ஆல் பிளஸ்ஸிங்ஸ் சிலுவை என்பது ஊற்று தண்ணி ஆனால் எல்லா ஆசீர்வாதமும் சிலுவையில் தான் இருக்குது ஆனால் அது எந்த வழியில் வருகிறது என்பதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சேனலில் பார்த்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுது சிலுவை தான் ஆசீர்வாதத்தின் ஊற்றுன்னு ஆனால் அதையும் என்னையும் இணைக்கிற சேனல் எது என்பதைத்தான் ஊழியக்காரனை கொண்டு தேவன் என்ன செய்கிறார் பேசுகிறார் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள் இன் விச் வே காட் இன் விச் வே காட் ஓபன்ஸ் த சேனல் இன் விச் வே காட் பிளஸ்ஸிங் யூ த்ரூ விச் வே எந்த 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 சேனல் வழியாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் எந்த சேனல் வழியாக உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபவுண்டனோட கனெக்ட் ஆகிட்டீங்க ஆமேன் இன்றைய தேவை ஜனங்களுக்கு ஃபவுண்டனை பற்றி தெரியும் ஆனால் சேனலை பற்றி தெரியல தேவன் எப்போவுமே ஆசீர்வதிக்கிறான்னு ஒன்று நேரடி ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கல ஒரு சேனல் வழியாக தான் கொடுக்குறாரு நல்லா கவனிங்க நான் காலையில் நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் சாலமன பாசுற உனக்கு நான் ஞானத்தை கொடுத்தேன் அப்படின்னாரு சொன்ன உடனே டக்குன்னு ஊர்ல இருக்க ஞானம் ஃபுல்லா உனக்கு டக்குன்னு வந்து என்ன செய்யல உட்கார்ல ஒரே நாள் நைட் அவன் ஞானவான் என்ன செய்யல ஆகல ஆனா ஒரே நாள் நைட்ல அவன் ஞானம் ஆயிட்டான் அதற்கு பிற்பாடு இந்த ஞானம் எந்தெந்த வழியில உனக்கு வந்துச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு எறும்பி நடத்தில் அவன் போன உடனே எறும்பிட்டு இருந்து ஒரு ஞானம் அவனுக்குள்ள சேனல் ஆகி வருது காட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங் அந்த விஸ்டம் அவனுக்கு செலந்தி பூச்சி வழியாக வந்துச்சு எறும்பு வழியாக வந்துச்சு குழி முயல் வழியாக வந்துச்சு வந்து பாருங்க வரை ஆடுகள் வழியாக வந்துச்சு அப்படி பல வழிகளில் வருது இதெல்லாம் சேனல் ஆமின்னு சொல்லுங்க இந்த சேனலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தேவன் வந்து ஆசீர்வாதத்தின் ஊற்றுக்காரன் அவர் ஊற்றுக்காரனர் தான் ஆனால் உங்களோட இடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய சேனல்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ மற்றவங்களுக்கும் அந்த எல்லாமே இருந்துச்சு ஆனால் மற்றவங்க எறும்ப பார்க்கும்போது அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரில மற்றவனுக்கு வந்து சிலந்தி பூச்சியை பார்க்கும்போது ஒன்றுமே தெரில ஆனால் இவனுக்கு பார்க்கும்போது அது சேனலாக மாறி ஞானம் அவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறது அப்படித்தான் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை சில சேனல்ஸ் வழியாக கொண்டு வருகிறார் அந்த சேனல்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது அதன் வழியாக உங்கள் ஆசீர்வாதம் வருகிறது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு மூன்று வாரமாக அந்த சேனல்ஸை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் முதல் வாரம் சோயிங் இஸ் த சேனல்னு பார்த்தோம் நல்லா கவனிங்க ஏசு வந்து ஆசீர்வாத ஊற்றுக்காரனர் பரிசுத்தாவியானவர் நதி என்று பைபிள் சொல்லுது ஏசு யாரா ஊற்று ரட்சிப்பு என்கிற ஊற்று பரிசுத்தாவியானவர் என்பவர் நதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஊற்றை உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு பேர் தான் கையை தட்டுங்க காவிரி எங்கேயோ தோன்றுகிறது ஆனா அங்க தோன்றனால நான் இங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது ஆனா காவிரி அந்த ஆறு வந்து என்ன சேர்க்குது என்ன கனெக்ட் பண்ணுது அப்ப சிலுவையின் ஆசீர்வாதங்களை அது அங்க இருக்கும் வரைக்கும் ஊற்றா இருக்கு ஆனா உங்களை ஆசீர்வதிக்கணும் அந்த ஊற்று வந்து இங்க வர்றதுக்கு ஒரு சேனல் தேவை அந்த சேனலுக்கு பேர் தான் நம்ம ஆறுன்னு சொல்றோம் அந்த நதி பாய்கிற இடம் எல்லாம் என்ன செய்கிறது ஜீவராசிகள் பிழைக்கிறது அப்ப ஆவியானவரை நதின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம்னா நதி வந்து எங்க இருந்து வருது ஊற்றுல இருந்தா வருது ஆவியானவர் தன்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு கொண்டு வரல இயேசுவின் ஆசீர்வாதங்களை உங்களிடத்தில் கொண்டு வருகிறார் அதனால இயேசு சொன்னார் ஆவியானவர் என்னிடத்தில் இருந்து உங்களுக்கு கொடுப்பார் அப்ப ஆவியானவர் ஆறுனா ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த வைகாரிங்களுக்குள்ள இருக்கு இந்த வைகாரால யாருக்காச்சும் பலன் இருக்கா சொல்லுங்க இப்ப ஆமா இப்ப திரும்ப பலன் ஆக போகுது ஆமா இப்ப ட்ரையா இருக்கு ட்ரையா இருந்தா அதுக்கு பிறகு ஆறு கிடையாது கிரவுண்டு கிரிக்கெட் கிரவுண்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப என்னன்னா இந்த சேனல் வந்து நத்திங் அந்த ஊற்று தண்ணி கிளம்பும் போது சேனல்ஸ் ஃபில் ஆகுது அப்ப ஆவியானவர் சேனல் இயேசுவின் ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் 
ஆமேன் அவர் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றாய் சொல்லிக் கொடுத்து அந்த சேனல்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஃபஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் சோயிங் இஸ் த சேனல் ஆசீர்வதிக்கிறார் தேவன் ஐஸ்வர்யத்தை தரார் ஐஸ்வர்யத்தை தராரு நம்ம ஐஸ்வர்யவன் ஆக்கும்படி அவர் சிலுவில் தருத்துறாரானார் எல்லாமே நடந்துருச்சு இப்ப அந்த அந்த நதியை அந்த மண்ணிக்கு வந்து அந்த ஊற்றை பொங்கி வலிகிற அந்த ஊற்றை உங்க லைஃபுக்குள்ள ரிலீஸ் பண்ண போறது எது தெரியுமா இந்த சேனல்ஸ் அந்த சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் சோயிங் ஆமேன் சரியான நிலத்தில் விதைப்பது என்பதை குறித்து பார்த்தோம் குட் லேண்ட் ட்ரை லேண்ட் எங்க விதைக்கணும் மனுஷன் கைடன்ஸ்ல விதைக்கணுமா காட்ஸ் கைடன்ஸ்ல விதைக்கணுமா எல்லாரும் விதைக்காத ஒரு நிலத்திலே ஈசாக்கு விதைத்தான் ஏனென்றால் தேவன் சொன்னார் இந்த நிலத்தில் நீ விதைக்கணும்னு அந்த நாடு பஞ்சத்தில் இருந்தது எவனுக்குமே ஒண்ணுமே வரல ஆனா இவன் விதைச்சான் இவனுக்கு நூறு மடங்கு வந்தது சரி தேவன் ஐஸ்வர்யத்தை தருகிறவர் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆமேன் எந்த சேனல்ல வருது விதைப்பது மனிதர்கள் ஊற்றை பார்க்கிறார்கள் வாய்க்கால்களை மறந்து விடுகிறார்கள் வாய்க்கால் என்று ஒன்று இல்லாவிட்டால் ஊற்று தண்ணி நம்மிடத்தில் வந்து சேர போறதே கிடையாது ஆமேன் சொல்லுவோம் ஆமேன் 